Hello students. In this video, I will be discussing exercise 12.1. In the previous video, I have already discussed the introduction. Okay. So let us begin exercise 12.1, question number 2. Question number 1 has been already discussed in previous video. What does question number 2 tells? The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield and earning of is 5000 per meter square per year. A company had one of its walls for 3 months. How much rent did he pay? Okay. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर वॉल फ्लाईओवर है तो सपोज करो ये हमारा ट्रायंगल है ठीक है और ट्रायंगुलर का साइड हो गया 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर ठीक है तो पहले हम इसका एरिया निकालते हैं ठीक है उसके बाद बोल रहा है कि पर ईयर इसमें फाइव थाउजेंड रुपीज अर्न होता है तो एक कंपनी ने हायर किया थ्री मंथ्स के लिए तो इसका कितना अमाउंट लगेगा ठीक है तो पहले हम लोग इसका एरिया निकालते हैं तो हम लोग पकड़ लेते हैं लेट ए इक्वल टू वन ट्वेंटी टू मीटर क्योंकि हमें पता है साइड्स क्या क्या होता है ए बी एन सी बी पकड़ लेते हैं वन ट्वेंटी मीटर और सी पकड़ लेते हैं ट्वेंटी टू मीटर ठीक है स्टूडेंट अब हमें क्या निकालना है सेमी पेरीमीटर मतलब एस तो एस का फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी प्लस सी बाई ठीक है अब इसमें हम लोग वेलू बैठाते हैं 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 तो इसको ऐड करने से कितना मिल रहा है 264 2 से डिवाइड कर दो तो 2 1 सर इसको कैंसिल करने से 130 तो सेमी पेरीमीटर कितना हुआ 132 मीटर ठीक है अब हम लोग जाते हैं एरिया निकालने तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो ये हेरन्स फॉर्मूला है ठीक है S का वैल्यू हमें क्या मिला है 122 132 माइनस ए का वैल्यू 122 फिर से 132 माइनस 120 और 132 माइनस 20 ठीक है तो ये रहा 132 इनटू 132 माइनस सी हो जाएगा 10 इससे माइनस करो 12 और 132 माइनस 22 करो 110 ठीक है स्टूडेंट अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्टूडेंट क्या करोगे सारा वैल्यू का फैक्टर निकालो ठीक है इससे सिंपल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन पे मत जाओ इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करो 132 का फैक्टर हम निकालते हैं यहाँ पे 266 233 11 ठीक है 10 का फैक्टर हमें पता है 2 एंड 5 12 का फैक्टर 2623 
110 का फैक्टर 255 511 सर ठीक है स्टूडेंट तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो हम उससे पेयर पे मतलब दो दो वैल्यू को एक कंसीडर करेंगे और बाहर निकालेंगे जैसे रूट के अंदर सोचो टू इंटू टू है तो ये दोनों में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगा और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे भी वैसे हम लोग करते हैं देखो ये टू में से एक टू ले लो ये टू में से एक टू ले लो ये देखो ये थ्री और ये थ्री को मिला के हम लोग एक थ्री लेते हैं ये टू और ये टू को ले एक टू और ये इलेवन और ये इलेवन को लेंगे एक इलेवन और ये फाइव के साथ ये फाइव को हम लोग लेंगे एक फाइव तो बाहर कौन कौन सा वैल्यू लिखा हूँ देखो टू थ्री यहाँ पे पे टू यहाँ पे इलेवन यहाँ पे टू यहाँ पे फाइव ठीक है समझ में आया अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो फाइव टू जै टेन थ्री टू जै सिक्स सिक्स टू जै ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू इलेवन करो टू वन टू वन वन थर्टी टू ठीक है इंटू टेन करने से वन थ्री टू जीरो वन थ्री टू जीरो मीटर स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट अब हमें बोल रहा है कोस्ट कोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर ईयर इक्वल टू ट्वेल्व थाउजेंड सॉरी फाइव थाउजेंड इक्वल टू रुपीज फाइव थाउजेंड ठीक है स्टूडेंट बट हमें निकालना कितना है थ्री मंथ्स का तो पहले हमें जानना होगा कि पर मंथ हमें कितना देना पड़ रहा है ठीक है तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर मंथ इक्वल टू रुपीज फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व ट्वेल्व से डिवाइड कर देने से पर मंथ निकल जाएगा तो देर फोर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर थ्री मंथ इक्वल टू फाइव थाउजेंड बाई ट्वेल्व इंटू थ्री तो थ्री वन सर थ्री फोर सर इसको भी कैंसिल करो टू टू जैर ये हो जाएगा टू फाइव जीरो जीरो फिर से कैंसिल करो वन टू फाइव जीरो तो रुपीज वन टू फाइव जीरो थ्री मंथ्स के लिए तो हम लोग हम लोग का एरिया कितना है वन थ्री टू जीरो उससे मल्टीप्लाई कर दो फॉर टोटल कॉस्ट ठीक है देर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वन थ्री टू जीरो इन टू रुपीज वन टू फाइव जीरो तब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग वन थ्री टू जीरो वन टू फाइव जीरो फाइव टू जै टेन सिक्सटीन सिक्स जीरो फोर सिक्स वन थ्री टू जीरो तो हमें कॉस्ट कितना मिलता है रुपीज वन सिक्स फाइव जीरो 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 तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट फॉर थ्री मंथ्स ठीक है टोटल कॉस्ट फॉर थ्री मंथ्स सर मैं स्टूडेंट
अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थ्री तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देर इज ए स्लाइड इन ए पार्क ठीक है ये एक स्लाइड दिया हुआ है वन ऑफ इज साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन तो इसमें मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन If the sides of the wall are फिफ्टीन इलेवन एंड सिक्स देखो वाल का जो साइड है उसका मेजरमेंट दिया हुआ इलेवन मीटर सिक्स मीटर और फिफ्टीन मीटर अब बोल रहे फाइन द एरिया ठीक है तो हम लोग को तीन साइड पता है सेम प्रोसेस से हम लोग प्रोसीड करते हैं तो हमारा ट्राइंगल हो गया ये ठीक है मेजरमेंट इलेवन मीटर सिक्स मीटर फिफ्टीन मीटर तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेट ए इक्वल टू इलेवन मीटर बी इक्वल टू सिक्स मीटर सी इक्वल टू फिफ्टीन मीटर ठीक है अब एस निकालो सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय तो यहाँ से ए का वैल्यू इलेवन बी का वैल्यू सिक्स सी का वैल्यू फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू एड करने से कितना मिल रहा है फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस ट्वेल्व थर्टी टू बाई टू ठीक है स्टूडेंट फिफ्टीन प्लस इलेवन ट्वेंटी थर्टी टू टू सिक्सटीन तो सेमी पेरीमीटर हो गया सिक्सटीन मीटर अब सीधा हम लोग फॉर्मला पे लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो हमें एस का वैल्यू क्या मिल रहा है सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस इलेवन सिक्सटीन माइनस सिक्स सिक्सटीन माइनस तो इसको माइनस करो सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस इलेवन हो गया फाइव सिक्सटीन माइनस सिक्स हो गया टेन सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन हो गया वन अब ये इसका फैक्टर निकालो तो सिक्सटीन का फैक्टर हो गया टू एट टू फोर टू टू फाइव का फैक्टर तो फाइव ही है और टेन का फैक्टर हो गया टू इन टू फाइव ठीक है स्टूडेंट अब वैल्यू चेक करो यहाँ से एक टू निकल गया ये दो टू से एक टू निकल गया ये फाइव और ये फाइव को हम लोग मिलाएंगे तो एक फाइव हो गया ये टू अकेले रह जा रहा है ठीक है तो टू इंटू टू इंटू फाइव तो जो अकेले रह गया उसको अंदर घुसा दो रूट के अंदर तो टू टू जो फोर फोर फाइव जो ट्वेंटी रूट टू मीटर स्क्वायर स्टूडेंट सिंपल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर एटीन एंड टेन एंड पेरीमीटर इज फोर्टी टू एरिया निकालने के बोल रहा है और ट्राइंगल के दो साइड्स दिया हुआ है और साथ में पेरीमीटर दिया हुआ है अब हमें एरिया निकालना है ठीक है तो ये ट्राइंगल पकड़ लो क्वेश्चन नंबर फोर हमारा एक साइड है एट्टीन सेंटीमीटर और एक साइड है टेन सेंटीमीटर थर्ड साइड पेरीमीटर पता नहीं है ठीक है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 
let the sides be a equal to 18 centimeter b equal to 10 centimeter और C equal to कुछ भी नाम पकड़ लेते हैं C को C ही पकड़ लेते हैं ठीक है और given perimeter is equal to कितना 42 सेंटीमीटर ठीक है student अब perimeter दिया हुआ है तो हम इससे C निकाल सकते हैं परिमिटर का फॉर्मूला क्या है a plus b plus c is equal to 42 सही है तो यहां से a का वैल्यू 18 है b का वैल्यू 10 है c हमें निकालना है equal to 42 तो 18 plus 10 हो गया 28 plus c equal to 42 तो c is equal to 42, 28 इधर जाने से minus 28 हो गया, ठीक है? तो 42 minus 28 करने से कितना हो रहा है? तो C का वैल्यू हमारा क्या निकल रहा है? 16, 14 सेंटीमीटर, ठीक है? हमें A, B, C पता चल गया। फॉर्मूला अप्लाई करो, उससे पहले S निकालो, सेमी पेरिमीटर, S इक्वल टू A प्लस b plus c by 2 तो a plus b plus c मतलब क्या है हमारा perimeter तो perimeter का value तो 42 है तो 42 by 2 cancel करो 21 ठीक है तो यहां से s का value मिल रहा है 21 centimeter अब area निकाल लो area of triangle equal to under root s S minus A, S minus B, S minus C. ठीक है स्टूडेंट? तो S का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है? 21, 21 minus 18, 21 minus 10. 21 minus 14 अब इसको ब्रेक कर दो 21 into 21 minus 18 हो गया 3 21 minus 10 हो गया 11 21 minus 14 हो गया 7 ठीक है स्टुरेंट करो 21 को 7 3 जार तो 7 into 3 ये 3 यहाँ पे 11 into 7 अब देखो स्टूडेंट ये 7 ये 7 दो 7 में से एक 7 बाहर आ गया ये 3 ये 3 में से एक 3 बाहर आ गया ये 11 अकेले रह गया तो उसको रूट के अंदर रख दो तो equal to 21 root 11 meter square so, my student, take it. So, ask you it now. Next video, be back in mess. Okay, student. Thank you.